Uno de los anuncios realizados por el gobernador Raúl Jalil en la Asamblea Legislativa es la incorporación de la oposición al directorio de Camian. Este proyecto de ley finalmente ingresó a la legislatura y desde la oposición hay posturas encontradas con respecto a esta propuesta. Enrique Cesarini, del Pro Catamarca, expresó su posición al respecto y la del partido. No, claramente eh, nosotros nos sumamos a lo que están eh, emitiendo los referentes nacionales y provinciales en este sentido. Claramente creemos que a 30 días de un cierre de lista, a tres meses de, de un proceso electoral, este, tirar este tema es verdaderamente eh, inconcebible. Nosotros sí defendemos la política minera, creemos que la política minera tiene que trascender a la política, razón por la cual invitamos a que el, este proyecto, el gobierno, lo trate después del 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre nos podemos sentar a generar políticas de Estado. Ahora, como te decía, a 30 días de un cierre de lista, verdaderamente no nos vamos a prestar ese juego. Quien hizo declaraciones recientes fue el diputado Marcioli, quien no descartó, no descartó perdón, la integración de la oposición al directorio. ¿Cómo lo tomo? Lo tomo como será responsabilidad de quien tiene ese análisis. El análisis que tenemos desde el bloque PRO y desde el partido claramente es que no nos vamos a prender al juego del gobierno. Creemos, como te digo, en la política de Estado minera, pero esa política tiene que ser tratada con seriedad, con consenso, con responsabilidad y no eh, incorporando la política de por medio. ¿Cree que el, Estado, pues, el oficialismo lo que busca es usar a la oposición justamente con esta presentación? Claramente. Claramente, no tengo duda de eso y creo que tenemos que ser lo verdaderamente responsables para no prendernos a ese juego. Te vuelvo a repetir, defiendo la política de Estado minera, creo que nosotros tenemos que fijar una política minera 20 años, pero no prestarnos al juego del oficialismo provincial con este proyecto. Diputado, ¿cómo está la situación dentro del ámbito del PRO, teniendo en cuenta que hay dos precandidatos a nivel nacional con buena intención de voto, como son Larreta y Burlich? Muy bien, claramente hay sectores del PRO que se encuentran identificados con, con Patricia, hay sectores del PRO que se encuentran identificados con Horacio, estamos trabajando claramente desde la libertad y, y respetuosos del pensamiento de cada uno de los afiliados.